На телеканале «Юганск новости» здравствуйте. Адвокат, избивший ребенка, получил 4 года тюрьмы. Как сообщает региональный отдел Следственного комитета, местный суд наконец вынес решение по громкому делу, которое произошло в декабре 2014 года. Как установило следствие, адвокат гулял с супругой по 16-му микрорайону. Неожиданно рядом взорвалась петарда, ее запускали два подростка. Обвиняемый, как выяснилось позже, адвокат подбежал к одному из них и начал их сбивать ногами. С переломами ребер и ушибами головы ребенка доставили в больницу. Как установила специальная экспертиза, помимо телесных повреждений, последствия остались и в виде психологической травмы. Во время следствия адвокат не признал свою вину и отказался давать показания. И вот решение суда. Мужчина признан виновным по статье «Причина» чинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Завтра нефтьюганцы вместе со всей страной будут отмечать День народного единства. Подробнее о программе праздника в конце выпуска, а пока полицейские отчитались о готовности к массовым гуляниям с точки зрения безопасности. К безопасности на государственный праздник привлекут не только полицейских, но и сотрудников охранных предприятий, а также дружинников. Нефтеганцы уже начали праздновать День народного единства. В пятницу вечером в культурном центре Лира проходит концерт. С сегодняшнего дня, то есть уже с пятницы, проводится, будет проведено первое мероприятие в 6 часов вечера. На праздничные дни, посвященные Дню народного единства, запланировано еще три мероприятия. С этой целью личный состав. ОМВД России по городу Нефтеюганску перенесен на усиленный вариант тесения службы. Праздничные мероприятия будут проходить в разных местах города. К обеспечению безопасности полицейские начали готовиться заранее. В настоящее время значит, сотрудниками полиции проведено обследование 500-метровой зоны, прилегающей к местам массовых мероприятий. Кроме того, в рамках осуществления начала этих мероприятий кинологами будут обследованы помещения на предмет установления взрывных устройств и так далее. Проявить бдительность стоит и горожанам. Полицейские призывают сообщать о подозрительных предметах или преступлениях по телефону дежурной части ОМВД 29 56 10, либо круглосуточному единому номеру 112. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопал, телерадиокомпания «Юганск». В Югре усилят контроль за долевым строительством. Об этом говорили на последнем заседании окружного правительства. В округе составлен специальный план «График». Документ призван помочь жителям, которые вложили свои деньги в стройку, но не получили квартиры вовремя. На каждого из них заведут индивидуальные паспорта, причем сделать это должны до конца года. Вопрос, конечно, неоднократно обсуждался, в том числе на площадке Думы, на площадках комитетов, на площадках партий. Такой План график, корректировка. Надеемся, что все это будет выполнено. Особенно обращаю внимание, что 30 декабря – это крайний срок, и с гражданами индивидуальные планы все должны быть ими подписаны. Официально в округе сейчас 11 проблемных домов и 125 участников долевки, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За каждым из них будет закреплен ответственный специалист из администрации муниципалитетов. Он будет курировать строительство и решать возникающие проблемы. Необычная инициатива по улучшению качества региональных дорог запускается в округе. Крауд-проект «Дороги Югры» начнет работать 13 ноября. По замыслу организаторов он должен объединить усилия жителей и чиновников для улучшения транспортной ситуации. Портал «Открытый регион Югра» и департамент дорожного хозяйства приглашают жителей округа стать народными дорожными экспертами. Подать заявку можно по электронному адресу, вы видите его на экране. Организаторы намерены выбрать 500 участников, которые в течение трех недель смогут выполнять различные задания. Их суть авторы проекта пока не раскрывают, указывая лишь на то, что каждый может занять от 30 минут до двух часов. Главная цель технологии – найти сбалансированное решение транспортных проблем. Напомним, сейчас около 100 населенных пунктов округа объединяет более трех тысяч километров дорог. Жители Нефтеюганска приняли участие в большом этнографическом диктанте. Второй год подряд акция проходит в 85 регионах России и в 11 странах СНГ. Первыми в Нефтеюганске свои силы проверили студенты политехнического колледжа, а также преподаватели. Непростой тест на знание самобытности народов, населяющих Россию, составили сотрудники Федерального агентства по делам национальностей и Министерства национальной политики Удмуртской республики. Проверить свою этнографическую грамотность мог любой желающий. Все, что нужно, зарегистрироваться на месте проведения и ответить на 30 непростых вопросов. 
большой этнографический диктант. Это просветительская акция всероссийская. Проходит у нас впервые в Хантамансийском автономном округе Югре. Нам э, выдалась большая возможность. У нас э, выбрали региональной площадкой именно в городе Нефтьюганске. В трех небольших кабинетах персонал политехнического колледжа смог разместить около 80 участников диктанта. Порядок проведения схож с экзаменами. Шпаргалки, сумки и телефоны недопустимы. На прохождение теста давалось 45 минут, однако большинство присутствующих сдали свои бланки досрочно. Вопросы, я знаю это на тему Великой Отечественной войны, а по поводу самобытности и культуры многих национальностей я просто не знаю. Вот я... Посмотрю еще раз по вопросы и буду знать ответы. Уровень знаний проверяли добровольцы, преподаватели и студенты. Пока одни вспоминали традиции своих предков, другие находили ошибки в вопросах теста. Запомнился тот вопрос про письменности священные и священные места в религиях. Там ошибочка была. В Да, в вопросе. Там у буддиз... буддизм там ступа написали, а в буддизме священное место хурул. Ступа как просто постройка. Проверять ответы будут волонтеры и кураторы площадки. Разбор ошибок разместят на сайте www.miretna.ru уже 10 ноября. Результаты с баллами появятся позднее, 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации. Елена Гайлиман, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Православные нефтеюганцы смогут прикоснуться к мощам Николая Чудотворца. В Югру едет ковчег с частицей святителя. За месяц он побывает в 10 городах и районах округа. Нефтеюганск мощи привезут 11 ноября. Уже завтра ковчег с частицей мощи прибудет в столицу Югры. В воскресном кафедральном соборе Ханты-Мансийска пройдет торжественная встреча. Там ковчег будет находиться до 8 ноября, после чего приедет в Пойковский, Пытьях и Нефтеюганск. У нас он пробудет два дня, 11 и 12 ноября, в храме Почаевской иконы Божьей Матери. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Православные верят, что молитва, обращенная к нему, защитит и поможет исправиться, в том числе заключенным – также Николай Чудотворец является покровителем детей-сирот. В ближайшие годы агропромышленный комплекс Югры станет понятнее и мощнее. Окружное правительство приняло государственную программу развития АПК и рынков сельскохозяйственной продукции на ближайшие 7 лет. Один из главных ее пунктов – внедрение региональной автоматизированной информационной системы. Она поможет фермерам упростить процедуру подачи документов. Кроме того, больше станет мер господдержки для производственных сельскохозяйственных кооперативов. Власти округа рассчитывают на увеличение объемов производства в агропромышленном комплексе. Приработка молока возрастет до 18 тысяч тонн, мяса – до 26 тысяч. Предлагается рост производительности труда в агропромышленном комплексе обеспечивать за счет внедрения бережливых технологий и мер государственной поддержки на создание высокотехнологичных животноводческих комплексов, привлечение высококвалифицированных специалистов, проведение обучающих мероприятий. Специалисты уверены, что новая программа будет стимулировать создание сельскохозяйственных коопераций, снизит административную нагрузку и упростит путь к мерам господдержки. День народного единства завтра отпразднует вся Россия. В честь государственного праздника в Нефтеюганске состоится фестиваль дружбы народов «Радуга». Горожан приглашают в культурный центр «Обь». В три часа дня на большой сцене выступят национальные творческие коллективы. Фестиваль дружбы народов ежегодно собирает вместе представители более 20 общин и диаспор Нефтеюганска. Прийти на концерт может любой желающий. Также в субботу жители ждут метаморфозе. Там пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» в начало в 17.00. Вход платный. В галерее для горожан проведут квесты, интерактивные программы, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол и игрушек из глины. Также нефтеюганцы смогут увидеть работы экспрессиониста Анны Серебряковой и фигурки самых разных медведей. В галерее работает выставка «Витвистый костистый», приуроченная к юбилею Нефтьюганска. А сейчас не переключайтесь, через минуту в эфир выйдет программа «Вечерний гость». Сегодня мы будем говорить о Дне народного единства, о том, что это за праздник и кого он должен объединять.